गुड मॉर्निंग व्यूअर्स तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही बड़ी हस्ती भारत की जो कि है एच सी वर्मा सर नमस्ते सर नमस्ते सर आपको कैसा लग रहा है जे पी यूनिवर्सिटी में आके अभी तो आज केवल खाना ही खाया है और सोया है ये दोनों काम बहुत अच्छी तरीके से हुए अब इसके बाद आज दिन में देखिए कैसे तो आपके साथ हम एक बातचीत शुरू करते हुए हमारा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा सर हर किसी के बारे में कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट मतलब आप अपना इंटरेस्ट जताते हैं तो वो एक बहुत ही छोटी उम्र से होता है सर तो हम जानना चाहेंगे आपके उन कुछ बचपन के दिनों से जिनके जिनमें आपने सोचा होगा कि आप आगे जाके क्या बनना चाहेंगे देखिए वो सब लोग कहते तो हैं कि बहुत बड़े बड़े सपने होने चाहिए तभी कोई कुछ अचीव करता है वगैरह और आजकल तो एजुकेशन जो बच्चों की एजुकेशन हो रही है उसमें बहुत रिसर्च हो रही है बहुत फोकस हो रहा है कि कैसे उनकी प्रतिभाओं को निखारा जाए क्या क्या जाए बहुत बचपन से लेकिन मेरी बात अगर आप कहें तो मैं टिपिकल हिंदुस्तान के छोटे शहर में जिस तरह लोग होते हैं दिशाहीन कुछ पता नहीं होता है खेल कूद के अंदर में बचपन बीतता है कोई लक्ष्य नहीं होता कोई गोल नहीं होता तो मैं बिल्कुल टिपिकल उस प्रकार का व्यक्ति लगा हूँ स्कूल के अंदर में जाना है तो जाना है पढ़ना है तो पढ़ना है लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया और इसलिए अपने स्कूल के रिजल्ट भी बहुत खराब ही रहे हैं हमारे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने कभी भाग नहीं लिया ज़्यादा और कभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि एक्सपोजर भी नहीं था और कुछ ज़्यादा करने का बस अपने शिक्षकों को देखते थे अपने परिवार में अपने बड़े लोगों को देखते थे मेरे बड़े भैया शिक्षक है मेरे पिताजी शिक्षक है स्कूल के अंदर में जो बड़े लोग हैं वो भी शिक्षक थे तो बस यही दिमाग में रहा हमेशा कि शिक्षक बनना है अपने को और मैं शिक्षक बना तो कहा जा सकता है कि जो आपका सोर्स ऑफ इंस्परेशन जो है वो आपने अपने शिक्षकों और बड़े जो आपके घर के सदस्य थे उन्हें देख के लिया उनको देख करके लिया और दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं जोड़ दें कि एक तरफ तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि चूँकि मुझे और कोई एक्सपोजर था ही नहीं और कोई पता ही नहीं था तो एक ही सामने दिख रहा था अपार्ट फ्रॉम बाजार में जाओ तो देखो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर सेफ्टी लोग बैठे हुए हैं तो उसमें तो अपने को रुचि थी नहीं लेकिन अंत में अभी अभी के समय में मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा रहा ये बहुत ही अच्छा रहा कि मेरा कहीं भटकाव नहीं एक शुरू से ही था कि मैं शिक्षक बनूँ और मैं शिक्षक बना चाहे किसी भी कारण से और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं शिक्षक बना और शिक्षा का काम कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है मुझसे सर जैसे कि हमारी बातचीत इस वक्त चल रही है शिक्षा पर सर so, आप कुछ कहना चाहेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे <laughs> बहुत कुछ कहना चाहेंगे देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों की प्रतिभा को निखारने में उनको आगे बढ़ाने में उनकी इनोवेशन उनकी क्रिएटिविटी उसको आगे लाने में तो बिल्कुल सहायक है ही नहीं जो उनकी नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं उसको कम करने के लिए ही सारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्कूल खासकर स्कूल का बिल्कुल बचपन से लेकर के और आगे तक बड़ी यूनिवर्सिटीज तक भी क्योंकि एक जो हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का गोल कह सकते हैं या फोकस कह सकते हैं वो ये है कि शिक्षक जानता है और बच्चे को पद बताना है तो अगर इस गोल से चलेंगे इस फोकस से चलेंगे तो हमेशा टोटल नॉलेज बेस घटता चल जो आज शिक्षक जानते हैं वो जब बच्चे को बताएगा तो कुछ उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी ही उतना जितना उसको मालूम है उसका 80 परसेंट बताएगा 70 परसेंट बताएगा फिर वो शिक्षक बनेगा अगली पीढ़ी को बताएगा तो नज़र सेवेंटी डाउन होगा तो फोकस ये चाहिए कि हर बच्चा जो है वो कुछ नया ले करके आया है उसकी अपनी प्रतिभाएं हैं उसकी अपनी सोच है वो अपने उसकी क्रिएटिविटी है अपनी उसकी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को ऐड होना चाहिए अपने टोटल नॉलेज बेस के अंदर में तो वो कोई प्रोब नहीं 
हम बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर करना सिखाते हैं ऐसा सवाल आए तो ऐसे लिखना ऐसा सवाल आए तो ऐसे लिखना इतना सवा इंच का मार्जिन छोड़ना या ये करना वहाँ वो करना लेकिन बच्चे क्वेश्चंस करें बच्चों के मन में नए सवाल उठ जाए क्योंकि नए सवाल उठ जाएंगे तभी ज्ञान का विकास होगा और वो नए सवाल बच्चों के ही उपजते हैं बड़े लोगों को तो उपजते ही बहुत कम है और जो जिनके उपजते हैं उनके मना कर देते हैं ये सब कुछ और इम्तान में नहीं आने वाला ये एजुकेशन सिस्टम के हमारे स्कूल्स के अंदर में बेसिक है। अगर हम बात करते हैं आजकल स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप की, तो जैसे हमने हमेशा से सुनते आए हैं हम क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमने एक गुरुकुल के बारे में सुना कि वहाँ एक डिसिप्लिन होता था, एक तरीके से हर चीज को किया जाता था। तो क्या आज के टाइम में वो चीज़ कहीं खो गई है या क्या उसमें कोई डिटरेशन आया है कि वक्त के साथ ज़माने के बदलने के साथ अब गुरुकुल या शिक्षा जैसे एक हम प्योर्स फॉर्म में लेते थे क्या वो कहीं पीछे छूट गए देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पीछे का गुरुकुल का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था और अभी का जो सिस्टम है वो बहुत खराब है ऐसा कोई कंपेयर करने की बात नहीं है जो परिस्थितियाँ हैं जो वातावरण है उसके अनुसार चीज़ों को बदलना ही चाहिए बिल्कुल बदलना चाहिए अगर अभी टेक्नोलॉजी एडेड एजुकेशन आ रहा है जिसमें शिक्षा की भूमिका थोड़ी सी पीछे चली गई है ना इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा सामान है बहुत सारी चीज़ें हैं या हमें भी ट्रेनअप करना है अगर एक दो लाख लोगों को ट्रेनअप करना है तो हम टेक्नो तो अब वो नहीं सोचो कि वो गुरुकुल में ऐसा होता था तो अभी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा लेकिन लेकिन एक शिक्षक होने का जो स्वाभिमान है वो लॉस्ट हो रहा है चिंता की बात ये है कि शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं प्राइड महसूस नहीं कर रहा है अपने प्रोफेशन के अंदर नॉट प्राउड ऑफ एज और हर ओन प्रोफेशन शिक्षक अगर है तो उसको लगता है कि सोसाइटी के अंदर उसका कैडर जो है वो थोड़ा नीचे है और इसके कारण से स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है शिक्षक होने के नाते इफ आई एम प्राउड ऑफ माय प्रोफेशन तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ करना है मेरे को तो हमारा स्टूडेंट के साथ में जो कम्युनिकेशन हो रहा है स्टूडेंट के साथ में जो हमारे रिलेशन बनेंगे स्टूडेंट्स की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो हम मेहनत करेंगे हम सोचेंगे विचार करेंगे नए प्लान्स करेंगे वो हम कर पाएंगे और अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं थोड़ा कि अरे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो इतना सैलरी पैकेज पाते हैं और मुझे तो उसका चौथाई भी नहीं मिलता है चाहे सोसाइटी के अंदर में देखो मैंने जिसको पढ़ाया वो डी बन गया है तो उसकी कुछ इतनी दौड़ना चलती है जब वो चलता है और मैं उसका शिक्षक हो करके और क्यों मैं खड़ा होकर के सिनेमा का टिकट खरीदता हूँ तो ये फ्रस्ट्रेशन अगर थोड़ा है अपने मन में तो हमारे रिलेशन फिर स्टूडेंट्स के साथ में अच्छे नहीं हो सकते हैं और अपने इंडियन एजुकेशन का भी जो सिस्टम चल रहा है उसमें ये फ्रस्ट्रेशन है मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं बड़े मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स हैं उनमें ये फ्रस्ट्रेशन है उनको मोटिवेट करना है कि नहीं आप सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन पर बैठे हो टीचर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन पर बैठे तो वो उसको जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप में इतनी शक्ति है कि आप समुद्र को पार कर सकते हैं वो शिक्षकों को वो मोटिवेट करने की आवश्यकता है सर तो आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि इस ये जो गैप बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में सर टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आप जैसे टीचर्स हमारे पास हो अगर हर टीचर आप जैसा हो तो शायद वो गैप कहीं आए ही ना पर एक स्टूडेंट्स की तरफ से क्या एफर्ट रहे कि वो गैप जो है उसे कम से कम मिनिमम से मिनिमम कर दिया जाए स्टूडेंट्स को तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इस गैप के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स को जो सोचना है वो ये कि हम सिलेबस की बाउंड्रीज से इम्तहान के बाउंड्रीज से बाहर कैसे आए स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो सारा फोकस इस बात पर सोसाइटी का वही मेजरिंग रॉड भी है कि आपको क्या ग्रेड आ रहे हैं आपको कितने नंबर आ रहे हैं आपके सिलेबस में से सवाल आने हैं तो पूरा सिलेबस आपने तैयार करा है नहीं करा है तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप में इतना सक्षम नहीं हो पाते 
कि वो जब हम एजुकेशन खत्म करेंगे उसके बाद मुझे जो 35, 40, 50 साल काम करना है उस एजुकेशन को यूज करना है तो उसके लिए जो हमें क्षमताएं विकसित करनी है जो स्किल्स अपने अंदर में डेवलप हो रहे हैं वो इस पीरियड के अंदर में डेवलप नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स के काम को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन और ये सिलेबस और ये सब इसको इसकी बाउंड्री से बाहर मैनेज कर लो इसको कि हाँ ठीक है ग्रेड्स भी अच्छे होने चाहिए नंबर भी आने चाहिए बट उसी को अगर अपना गोल मान लें उसी को अगर अपनी सीमा रेखा बना लें तो फिर आगे की जो पूरी लाइफ है जिसमें कि हम उस एजुकेशन को यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए अपनी सोसाइटी के लिए अपने नेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लिए वो स्किल्स डेवलप नहीं होते ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए इस पीरियड के अंदर अगर जैसा कि अभी आपने मैंशन किया टेक्नोलॉजी एडेड शिक्षा आजकल हमारी बहुत उपयोग में आ रही है तो यही सर जैसा कि हमने सुना है कि आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइंस टीचिंग में विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को देखो साइंस जो है वो तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है साइंस में थियरी भी जो होती है वो जो हम इवेंट्स देखते हैं जो घटनाएँ होती हैं प्रकृति जैसे चलती है उसी को समझने के लिए ही थियोरीज बनती है इक्वेशंस बनते हैं मैथमेटिक्स यूज होता है सब होता है तो वो जो कनेक्शन है साइंस का अपने इवेंट्स के साथ में अपने नेचर के साथ में वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे जो अभी की एजुकेशन सिस्टम में खासकर स्कूल्स के अंदर में उसका ये भी एक दोष है साइंस एजुकेशन में खास करके कि उसको लाइफ के साथ में कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो हम पढ़ते हैं कुछ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं कुछ इक्वेशंस पढ़ते हैं कुछ नियम पढ़ते हैं ये इसका नियम है ये उसका नियम है ये है वो है लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में वो कनेक्शंस कहने के लिए पीछे छूट गया है तो मेरी कोशिश और बहुत सारे लोग और भी हैं जिनकी कोशिश यही है कि ये कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाए तो इसलिए साइंस को जब भी हम पढ़ें यथासंभव इसमें भी टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो उस तरीके से अपने लेक्चर्स को प्लान करें हम उसको कहीं ना कहीं पे इसको कनेक्ट करें कि हाँ देखो अगर हमने ये ओम्स का नियम ओम का नियम पढ़ा है या हमने ये हीट फ्लो का इक्वेशन पढ़ा है या हमने ये बॉइलिंग टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन पढ़ा है तो कहाँ पर है अपने किचन में कहाँ पर है अपने प्ले में कहाँ पर है अपने ड्राॅइंग रूम में कहाँ पर है एक बार अगर हम वो कनेक्ट करते हैं ना तब फिर वो साइंस एजुकेशन को एक एक फोकस मिलता है कि वाई अभी तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये इक्वेशन मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ नंबर परीक्षा में पूछा जाएगा उसके अलावा इसका क्या उपयोग है ये इतना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्यों सॉल्व किया या ये इतना बड़ा ये जो शूडिंगर इक्वेशन है उसको मैंने क्यों सॉल्व किया इतना क्यों मेहनत की मैंने अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन तो अब एक बार अगर इसको हमने ये कनेक्शंस हमेशा बना करके रखे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो जुड़ रही है अपनी ज़िंदगी के साथ में अपने संसार के साथ में अपने इन्वामेंट के साथ में तब उसके लिए मुझको एक तो मिलता है एक जो जरूरी जो क्यों हम कर रहे हैं वो कारण मिलता है तो वो मेरी कोशिश रहती है कि जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स है अपने घर पे दुकान पे बाजार में इसमें उन फेमिलियर ऑब्जेक्ट से हम छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स बनाए जो कि जो भी हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में दो एक्सपेरिमेंट्स हैं चार एक्सपेरिमेंट्स हैं और उसमें हम एक टीचर भी इनोवेट कर सकता है मैं न्यूटन का नियम नहीं बदल सकता हूँ वो जो है वो है मैं जूल का नियम नहीं बदल सकता वो जो है वो लेकिन जूल के नियम के साथ कौन सी चीज़ में कनेक्ट करूँगा ये मैं बदल सकता हूँ हर साल बदल सकता तो ये मेरी कोशिश रहती है हम लोगों ने कई तीन चार सौ एक्सपेरिमेंट्स तो इस तरह के डेवलप किए हैं जो कि फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं दीज आर सम टू मिनट्स टाइप एक्सपेरिमेंट सो दैट कि उसको क्लासरूम के अंदर में हम अपने लेक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं उसके लिए अलग लेबोरेटरी और अलग वो करने की इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है